নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত বন্ধুরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে আমরা ডেভিসিবিলিটি কোন সংখ্যাকে ভাগ করার নিয়ম সহজ নিয়মটি আমরা আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওটিতে যখন বন্ধুরা আমাদের বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষাতে এই ধরনের কোনো কোশ্চেন দিয়ে দেয় হয়তো কোনো একটা বড় অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে দিল এই ধরনের কোনো সংখ্যা এবং সেটিকে টেস্ট করতে দিল যে এই সংখ্যাটি দুই দ্বারা বিভাজ্য কিনা বা হয়তো দিল সাত দ্বারা বা আট দ্বারা বা নয় দ্বারা বা হয়তো দিল যে দশ দ্বারা বা বারো দ্বারা ইত্যাদি এই ধরনের যখন টেস্ট অফ ডিভিসিবিলিটি অর্থাৎ বন্ধুরা কোন সংখ্যাকে অন্য একটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাবে কিনা সেই টেক্সট নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওটিতে আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটি তোমাদের অনেকটা হেল্পফুল হবে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকো অনেক কিছু এখান থেকে জানতেও পারবে দেখো আমাদের প্রথম যে নিয়মটি দুই দ্বারা ভাগ করার নিয়ম কোনো সংখ্যাকে দুই দ্বারা ভাগ করা যাবে তখনই যদি সংখ্যাটি শেষে আই দা জিরো অথবা দুই চার ছয় আট এই পাঁচটা সংখ্যার মধ্যে ঠিক আছে শূন্য দুই চার ছয় আট এদের মধ্যে যে কোনো একটি সংখ্যা একদম শেষ সংখ্যাটি হিসাবে থাকে ওকে অর্থাৎ লাস্ট ডিজিট যদি এটা থাকে ওকে যেমন এখানে আমাদের যে সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে দেখো ছয় চার আট নয় দুই অর্থাৎ চৌষট্টি হাজার আটশো বিরানব্বই এই সংখ্যাটা অবশ্যই দুই দ্বারা ভাগ করা যাবে কেননা লাস্ট সংখ্যা থাকো দুই রয়েছে ওকে তাহলে এই সংখ্যাটা দুই দ্বারা ভাগ করা যাবে চৌষট্টি হাজার আটশো একানব্বই এইটা দুই দ্বারা ভাগ করা যাবে না যেহেতু লাস্ট ডিজিট এক আছে কিন্তু এক সংখ্যাটা দুই দ্বারা ভাগ করা যায় না ঠিক আছে আবার দেখো চৌষট্টি হাজার আটশো তিরানব্বই এখানে তিন আছে লাস্ট সংখ্যাটা তাহলে এটাও দুই দ্বারা ভাগ করা যাবে না যেহেতু তিন সংখ্যাটাও দুই দ্বারা ভাগ করা যায় না আর তাছাড়া আমাদের নিয়ম অনুযায়ী বলা আছে শূন্য দুই চার ছয় আট এই পাঁচটা ডিজিটের মধ্যে যে কোনো একটা লাস্ট সংখ্যা হিসাবে থাকবে ওকে তিন দ্বারা ভাগ করার নিয়ম এবং বন্ধুরা এই ভিডিও শেষে তোমাদের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন দেওয়া আছে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখবে এবং তোমাদের জন্য ফাইনালি একটি ছোট্ট টাস্কও দেওয়া আছে সেই টাস্কটি তোমরা কমপ্লিট করে কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানাতে ভুলবে না তাহলে আমরা বুঝতে পারবো তোমরা এই ধরনের টেরিক্সগুলো কতটা বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে দেখো তিন দ্বারা কোনো সংখ্যাকে ভাগ করার সঠিক নিয়ম হলো যে ওই সংখ্যাটা অর্থাৎ যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে ঠিক আছে সেই সংখ্যার যে ডিজিটগুলো বা অন্য যে ছোট ছোট সংখ্যাগুলো রয়েছে ওকে এই সংখ্যাগুলোর যোগফল সবসময় তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে অঙ্কগুলো যোগফল সর্বদা তিন দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে ঠিক আছে যেমন দেখো আমাদের এই যে সংখ্যাটা দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ পাঁচ আট সাত চার দুই এক এখন এটা দেওয়া যায় পাঁচ লক্ষ সাতাশি হাজার চারশো একুশ সংখ্যাটা দেখো এই সংখ্যাটার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো আট আর পাঁচে তেরো তেরো আর সাথে কুড়ি কুড়ি হাজার চারে চব্বিশ চব্বিশ হাজার দুয়ে ছাব্বিশ ছাব্বিশ হাজারকে সাতাশ ঠিক আছে সাতাশ সংখ্যাটা তিন দ্বারা ভাগ করা যায় অর্থাৎ তিন নয় সাতাশ ঠিক আছে তিন ইন্টু নয় করলে আমরা সাতাশ পেয়ে যাবো তাহলে এই সংখ্যাটা তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে ওকে যেহেতু এদের অঙ্কগুলো যোগফল তিন দ্বারা বিভাজ্য আটষট্টি হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ এখানে লক্ষ্য করো আট আর ছয় চোদ্দ চোদ্দ আর নয় কত হয় তেইশ তেইশ হাজার চারে সাতাশ সাতাশ আর পাঁচে বত্রিশ অর্থাৎ বত্রিশ সংখ্যাটা কিন্তু তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না তাহলে এই সংখ্যাটা তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে না ঠিক আছে অর্থাৎ শুধুমাত্র এই সংখ্যাটি তিন দ্বারা এখানে ভাগ করা যাবে ওকে কোনো সংখ্যাকে চার দ্বারা ভাগ করা সঠিক নিয়মটা কি যদি তার লাস্ট টু ডিজিট ওকে শেষ দুটো সংখ্যা যদি চার দ্বারা ভাগ করা যায় অর্থাৎ এখানে সংখ্যাগুলো দেখো এখন এর লাস্ট সংখ্যা হচ্ছে ছিয়াত্তর দুটো অঙ্ক লাস্ট দুটো সংখ্যা দেখো ছিয়াত্তর ছিয়াত্তর সংখ্যাটা চার দ্বারা ভাগ করা যাবে অর্থাৎ চার দ্বারা ভাগ করলে এটা দেখো উনিশ হয় তাহলে এই পুরো সংখ্যাটা অর্থাৎ এই যে পুরো সংখ্যাটা দেওয়া আছে ঠিক আছে এই সংখ্যাটাও চার দ্বারা ভাগ করা যাবে ওকে ছয় লক্ষ আটত্রিশ হাজার দুশো চোদ্দ এখানে লাস্ট দুটো ডিজিট হচ্ছে চোদ্দ এই চোদ্দ সংখ্যাটা কিন্তু চার দ্বারা ভাগ করা যাবে না তাহলে এই পুরো সংখ্যাটাও চার দ্বারা ভাগ করা যাবে না ওকে খুব ইজি ট্রিক্স বন্ধুরা নেক্সট দেখো আমাদের পাঁচ দ্বারা ভাগ করার নিয়ম এখানে লাস্ট ডিজিট শূন্য অথবা পাঁচ হতে হবে লাস্ট ডিজিট এটা হচ্ছে একদম শেষ সংখ্যা অর্থাৎ কোনো সংখ্যা যদি দেওয়া থাকে তার লাস্ট ডিজিট শূন্য অথবা যদি পাঁচ থাকে তাহলেই সেটা পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যাবে ঠিক আছে যেহেতু দশ ও পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যায় এবং পাঁচটাও পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যায় তার জন্য লাস্ট ডিজিট শূন্য অর্থাৎ এই দশের শূন্য কিংবা পাঁচ যে কোনো একটা হতে হবে ওকে যেমন দেখো তিন দুই আট ছয় নয় পাঁচ এই যে পুরো সংখ্যাটা দেওয়া রয়েছে এর লাস্ট ডিজিট দেখো পাঁচ দেওয়া আছে তাহলে এই পুরো সংখ্যাটা অবশ্যই পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যাবে ঠিক আছে অন্যদিকে দেখো এখানে রয়েছে নয় চার সাত তিন এক দুই এই যে পুরো সংখ্যাটা ঠিক আছে এখানে লাস্ট ডিজিট আছে দুই তাহলে এই সংখ্যাটা পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যাবে
তাহলে সেটা ছয় দ্বারা ভাগ করা যাবে অর্থাৎ কি বললাম আরেকবার রিপিট করছি ছয় দ্বারা ভাগ করতে গেলে সেটা দুই ইন্টু তিন যেহেতু ছয় হয় তাহলে সেটাকে দুই দ্বারাও ভাগ করা যেতে হবে এবং তিন দ্বারাও ভাগ করা যেতে হবে ঠিক আছে আমাদের যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে দেখো নয় সাত চার পাঁচ ছয় দুই দেখো লাস্ট ডিজিট আমাদের দুই আছে ঠিক আছে যেহেতু লাস্ট ডিজিট দুই আছে তাহলে অবশ্যই এটি দুই দ্বারা ভাগ করা যাবে এরপর দেখতে হবে তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে কিনা দেখো নয় আর সাথে কত হয় ষোলো ষোলো আর চারে কুড়ি কুড়ি আর পাঁচে পঁচিশ পঁচিশ আর ছয়ে কত হয় একত্রিশ একত্রিশ আর দুয়ে তেত্রিশ ঠিক আছে তেত্রিশ সংখ্যাটা দেখো তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে অর্থাৎ নয় লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশো বাষট্টি এই যে সংখ্যাটা দুই দ্বারাও ভাগ করা যাচ্ছে এবং তিন দ্বারাও ভাগ করা যাচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি এটা ছয় দ্বারাও ভাগ করা যাবে ওকে আবার দেখো এখানে যে সংখ্যাটা দেওয়া রয়েছে নয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশো ষোলো এখানে দেখো লাস্ট ডিজিট ছয় আছে অর্থাৎ এটা দুই দ্বারা ভাগ করা যাবে ঠিক আছে কিন্তু দেখো এদের যোগফলগুলো দেখো নয় আর সাথে ষোলো ষোলো আর পাঁচে একুশ একুশ আর চারে পঁচিশ পঁচিশ আর একে ছাব্বিশ ছাব্বিশ আর ছয় বত্রিশ হচ্ছে বত্রিশ সংখ্যাটা তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না ওকে তাহলে এই সংখ্যাটা ছয় দ্বারা ভাগ করা যাবে না ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের প্রথম সংখ্যাটা ছয় দ্বারা ভাগ করা গেল দ্বিতীয় সংখ্যাটা যাবে না ওকে কোন সংখ্যাকে আট দ্বারা ভাগ করতে গেলে তার একটাই নিয়ম সেটা হচ্ছে লাস্ট থ্রি ডিজিট অর্থাৎ লাস্ট থ্রি ডিজিট বলতে একদম শেষ তিনটে সংখ্যা যেটা থাকবে সেটা অবশ্যই আট দ্বারা ভাগ করা যেতে হবে তাহলেই পুরো সংখ্যাটা আট দ্বারা ভাগ করা যাবে এখানে যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে ছয় সাত পাঁচ চার এক দুই শূন্য এখানে লাস্ট তিনটে যদি কত আছে দেখো একশো কুড়ি ওকে এখন একশো কুড়ি দেখো আট দ্বারা ভাগ করা যায় আট ইন্টু পনেরো মানে হচ্ছে একশো কুড়ি ঠিক আছে তাহলে এই পুরো সংখ্যাটা অর্থাৎ সাতষট্টি লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশো কুড়ি পুরো সংখ্যাটা অবশ্যই আট দ্বারা ভাগ করা যাবে ওকে আবার দেখো এখানে যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে পাঁচ নয় চার তিন দুই চার ছয় পুরো যে অঙ্কগুলো মিলে সংখ্যাটা রয়েছে এখানে লাস্ট তিনটা ডিজিট হচ্ছে দুশো ছেচল্লিশ এখন দুশো ছেচল্লিশ যেহেতু আট দ্বারা ভাগ করা যায় না ওকে তাহলে এই পুরো সংখ্যাটা এখানে আট দ্বারা ভাগ করা যাবে না নেক্সট আমাদের নিয়মটা হচ্ছে নয় দ্বারা ভাগ করার নিয়ম ঠিক আছে অর্থাৎ কোন সংখ্যাকে নয় দ্বারা ভাগ করা যাবে কিনা সেটা টেস্ট করার উপায় হচ্ছে তিন দ্বারা ভাগ করার যে নিয়ম ছিল এখানেও সেই একই নিয়ম অর্থাৎ কোন সংখ্যাকে তিন দ্বারা ভাগ করার জন্য তার অঙ্কগুলো যোগফল তিন দ্বারা ভাগ করা যেতে হতো ঠিক একইভাবে এখানেও যে সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে তার অঙ্কগুলো যোগফল এখানে নয় দ্বারা ভাগ করা যেতে হবে যেমন ধরো আমাদের যে প্রথম উদাহরণটা রয়েছে পাঁচ নয় চার তিন দুই চার নয় পাঁচে চোদ্দো আর চারে আঠারো আর তিনে একুশ আর দুয়ে তেইশ তেইশ আর চারে সাতাশ ওকে সাতাশ দেখো নয় দ্বারা ভাগ করা যাবে ওকে তিন নয় সাতাশ অর্থাৎ এই পুরো সংখ্যাটা নয় দ্বারা ভাগ করা যাবে ঠিক আছে আবার দেখো এর পরের যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে সাত আর তিনে দশ আর একে এগারো এগারো আর চারে পনেরো পনেরো আর পাঁচে কুড়ি কুড়ি আর দুয়ে বাইশ বাইশ আর নয় কত হয় একত্রিশ কিন্তু একত্রিশকে নয় দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে এই সংখ্যাটা নয় দ্বারা ভাগ করা যাবে না ওকে খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের যে নিয়মটা এর পরেরটা রয়েছে দশ দ্বারা ভাগ করা নিয়ম দশ দ্বারা ভাগ করতে গেলে যেহেতু এর লাস্ট ডিজিট শূন্য আছে অবশ্যই সেখানে লাস্ট ডিজিট হিসাবে অর্থাৎ শেষ সংখ্যাটা অবশ্যই এখানে শূন্য থাকতে হবে তাহলেই সেটা দশ দ্বারা ভাগ করা যাবে অর্থাৎ আমাদের উদাহরণ দেখো তেইশ সাতচল্লিশ আশি এই যে পুরো সংখ্যাটা রয়েছে লাস্ট ডিজিট এখানে শূন্য আছে ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই এটা দশ দ্বারা ভাগ করা যাবে ওকে আবার দেখো এখানে দুই এক পাঁচ চার নয় দুই শূন্য পুরো যে অঙ্কটা সমস্ত যে অঙ্কগুলো মিলে এখানে সংখ্যাটা রয়েছে এটাও এখানে দশ দ্বারা ভাগ করা যাবে যেহেতু লাস্ট ডিজিট শূন্য আছে কিন্তু এর পরের সংখ্যাটা দেখো লাস্ট ডিজিট ফাইভ আছে ওকে তাহলে এই সংখ্যাটা দশ দ্বারা ভাগ করা যাবে না ফাইনালি আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট যে নিয়মটি রয়েছে এগারো দ্বারা ভাগ করার নিয়ম ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ট্রিক্স দেখো এখানে এগারো দ্বারা ভাগ করতে গেলে কোনো সংখ্যাকে অবশ্যই সেই সংখ্যাটার যুগ্ম স্থানের অঙ্কগুলো অর্থাৎ যুগ্ম স্থানের অঙ্ক এবং অযুগ্ম স্থানের অঙ্ক এদের যে যোগফল ঠিক আছে আরেকবার বলছি বন্ধুরা যে যুগ্ম স্থানের অঙ্কগুলোর যোগফল এবং অযুগ্ম স্থানের অঙ্কগুলোর যোগফল সেই দুটো যোগফলের বিয়োগফল ঠিক আছে অবশ্যই শূন্য হতে হবে অথবা সেটা এগারো দ্বারা ভাগ করা যেতে হবে তেইশ হাজার পাঁচশো তিয়াত্তর ওকে এই সংখ্যাটা অযুগ্ম স্থানের সংখ্যাগুলো দেখো অযুগ্ম বলতে যেমন এখানে দুই পাঁচ এবং তিন এগুলো হচ্ছে অযুগ্ম স্থানের সংখ্যা অন্যদিকে তিন এখানে সাত এটা হচ্ছে যুগ্ম স্থানের সংখ্যা কেননা এটা প্রথম এটা তৃতীয় এটা পঞ্চম আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় এটা হচ্ছে চতুর্থ ওকে তাহলে দেখো অযুগ্ম স্থানের সংখ্যাগুলো যোগফল নির্ণয় করো এখানে দুই পাঁচ তিন এগুলো হচ্ছে অযুগ্ম স্থানের সংখ্যা এদের যোগফল কত দুই প্লাস
এদের বিয়োগ ফলটা দেখো এগারো আসছে এখানে মনে রাখবে বন্ধুরা যে আমরা যে সংখ্যাটা বড় সেটাকে আগে নেবো অর্থাৎ বারো মাইনাস তেইশ তো এটাকে যদি আমরা তেইশ মাইনাস বারো করে নি তাহলে আমাদের মাইনাস সাইনটা আসবে না ওকে অর্থাৎ এদের বিয়োগ ফল এগারো আসছে তাহলে এই পুরো সংখ্যাটাও দেখো এগারো দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে ওকে ফাইনালি আরেকটা সংখ্যা দেখো একশো এর যুগ্ম স্থানের সংখ্যা দেখো দুই ঠিক আছে আর অযুগ্ম স্থানের সংখ্যা হচ্ছে এক আর তিন তাহলে এক প্লাস তিন মান হচ্ছে চার ওকে এবং যুগ্ম স্থানের সংখ্যাটা হচ্ছে দুই দুটোর বিয়োগ ফল কত দুই ঠিক আছে তাহলে দুই সংখ্যাটা যেহেতু এগারো দ্বারা ভাগ করা যাবে না তাহলে একশো তেইশ সংখ্যাটা এগারো দ্বারা ভাগ করা যাবে না খুব ইম্পর্টেন্ট ট্রিক্স অবশ্যই তোমরা এটিকে কেয়ারফুলি লক্ষ্য করো কেননা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে নিয়মগুলি আলোচনা করলাম এখানে সেই নিয়ম কোনোটাই ফলো করবে না ঠিক আছে সাত দ্বারা বিভাজনের ক্ষেত্রে আমাদের নিয়মটা হচ্ছে আমরা লাস্ট ডিজিটটা লক্ষ্য করবো এখানে লাস্ট ডিজিট কত তিন ঠিক আছে যেমন দুশো তিন সংখ্যাটার জন্য অর্থাৎ দুশো তিন সংখ্যাটা সাত দ্বারা ভাগ করা যাবে কিনা আমরা টেস্ট করবো ওকে লাস্ট ডিজিটটা আমরা বাদ দেব এবং এই দিক থেকে আমরা এক ঘর ছেড়ে দেব ওকে লাস্ট ডিজিটের ডবল কত অর্থাৎ তিনের ডবল ছয় ওকে ছয় আমরা বিয়োগ করব কত থেকে এই কুড়ি থেকে অর্থাৎ লাস্ট ডিজিটটা বাদ দিলাম মানে একদম শেষ সংখ্যাটা বাদ দিয়ে দিলাম দেখো কুড়ি থেকে ছয় বিয়োগ করলে চোদ্দ চোদ্দ সংখ্যাটা যেহেতু সাত দ্বারা বিভাজিত হয় অতএব দুশো তিন সংখ্যাটা অবশ্যই সাত দ্বারা ভাগ করা যাবে কি বললাম বন্ধুরা আরেকবার ভালো করে লক্ষ্য করা আমরা পরের উদাহরণ দিয়ে আরো ভালো করে ব্যাখ্যা করবো উনচল্লিশ হাজার আটশো তেইশ যে সংখ্যাটা এর লাস্ট ডিজিট কি আছে তিন আছে ঠিক আছে তিনের ডবল কত ছয় ছয় সংখ্যাটা আমরা কি করব এই তিনের থেকে এক ঘর ছেড়ে দিয়ে আমরা এইখানে বসাবো ওকে তিনের ডবল করে ছয় আমরা এখানে বসাবো ঠিক আছে এরপর এই সংখ্যাটা আমরা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছি অর্থাৎ তিনের ডবল নিয়েছি কিন্তু তিন সংখ্যাটা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছি এরপর আমরা বিয়োগ করব কত থেকে উনচল্লিশশো বিরাশি থেকে এই ছয় সংখ্যাটা বিয়োগ করব কত আসছে দেখো উনচল্লিশশো এখানে আসছে ছিয়াত্তর ওকে এরপর দেখো ছিয়াত্তরের জন্য লাস্ট সংখ্যা কত আছে ছয় ওকে ছয় সংখ্যার ডবল কত বারো এখন ছয় সংখ্যা থেকে আমরা এক ঘর ছেড়ে দেবো এরপর বারো বিয়োগ করব অন্য তিনটা সংখ্যা অর্থাৎ তিন নয় সাত বা তিনশো সাতানব্বই সংখ্যাটা থেকে বারো বিয়োগ করবো ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা ছয় সংখ্যাটা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিলাম কিন্তু ওটা ডবলটা বিয়োগ করছি অর্থাৎ বিয়োগ করলে কত পাচ্ছি দেখো এখানে পাচ্ছি তিন আট পাঁচ অর্থাৎ তিনশো পঁচাশি ঠিক আছে এরপর আমরা কি করব পাঁচের ডবল নেবো এবং পাঁচ সংখ্যাটা পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেবো অর্থাৎ পাঁচের ডবল এখানে এক ঘর ছেড়ে লিখলে পাঁচের ডবল দশ ওকে দশ বিয়োগ করবো কত থেকে আটত্রিশ সংখ্যাটা থাকে পাঁচ সংখ্যাটা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছি তাহলে আটত্রিশ থেকে দশ বিয়োগ করলে কথা হয় আটাশ আটাশ সংখ্যাটা দেখো সাত দ্বারা ভাগ করে যাবে ওকে তার জন্য আমরা বলতে পারবো যে উনচল্লিশ হাজার আটশো তেইশ সংখ্যাটা অবশ্যই সাত দ্বারা ভাগ করা যাবে ঠিক আছে এই আটানব্বই পর্যন্ত যে সাতের গুণিতকগুলো এটা একটু মনে রাখলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে বাকি আর মনে রাখার কোনো দরকার নেই অর্থাৎ তিন লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশো আটষট্টি এটাকে আমরা সাত দ্বারা ভাগ করে যাচ্ছি কিনা টেস্ট করবো কি করবো আটের ডবল কত ষোলো ঠিক আছে ষোলো বিয়োগ করবো এখানে এই সংখ্যাটা থেকে আট সংখ্যাটা ছেড়ে দিলাম তাহলে এখান থেকে বিয়োগ করলে কত আসছে দেখো এখানে পাচ্ছি ষাট আর এখানে পড়ে রইল তিন নয় সাত ঠিক আছে এরপর শূন্য ডবল কত খুব ইন্টারেস্টিং এখানে একটা শূন্য ডবল যেহেতু শূন্যই হবে শূন্য বিয়োগ করব এখান থেকে এই শূন্য সংখ্যাটা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছি ঠিক আছে তাহলে পড়ে রইল তিন হাজার নশো ছিয়াত্তর ওকে এরপর দেখো লাস্ট ডিজিট কত ছয় ছয় সংখ্যাটা ছেড়ে দেবো এর ডবল কত বারো ঠিক আছে তিনশো সাতানব্বই থেকে বারো যদি বিয়োগ করি কত পাচ্ছি দুই থেকে সাত এখানে পাঁচ আট তিন ঠিক আছে আবার পাঁচের ডবল নেবো তাহলে পাঁচের ডবল করলে দশ দশ সংখ্যার জন্য এখানে পাঁচ সংখ্যাটা আবার ছেড়ে দিচ্ছি আটাশ ঠিক আছে আটাশ সংখ্যাটা যেহেতু সাত দ্বারা ভাগ করা যাবে তাহলে এই পুরো সংখ্যাটা অবশ্যই সাত দ্বারা ভাগ করা যাবে বুঝতে পারছো বন্ধুরা যে আমরা একই প্রসেস বারবার রিপিট করছি একদম এক থেকে আটানব্বই এর মধ্যে যে সাত দ্বারা ভাগ করা যায় যে সংখ্যাগুলো আমাদের পরিচিত ঠিক আছে সেই সংখ্যাটা ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা রিপিট করছি এখানে যে সংখ্যাটা রয়েছে ছয় লক্ষ এক ঠিক আছে এটাকে পাঁচের ডবল কত দশ পাঁচ সংখ্যাটা পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিলাম ওকে এখন দশ বিয়োগ করছে কত বিরাশি থেকে দশ বিয়োগ করলে বাহাত্তর আর এখানে পড়ে রইল ছশো এক ওকে এরপর দুয়ের ডবল কত চার চার বিয়োগ করবো কত থেকে সাত থেকে এই দুই সংখ্যাটা পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ এই দিক থেকে এক ঘর ছেড়ে দিয়েছি প্লাস দুই সংখ্যাটা বাদ দিয়েছি তিনের ডবল কত ছয় ছয় সংখ্যাটা বিয়োগ করবো এক ঘর ছেড়ে দিয়ে অর্থাৎ তিন সংখ্যাটা পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিচ্ছি এখন এখান থেকে বিয়োগ করলে ছয় থেকে এগারো পাঁচ অর্থাৎ পাঁচশো পঁচানব্বই ঠিক আছে অর্থাৎ উনষাট পাঁচ এখান থেকে যদি আমরা পাঁচের ডবল বিয়োগ করি দশ ঠিক আছে উনপঞ্চাশ পাচ্ছি অর্থাৎ পাঁচ সংখ্যাটা পুরোপুরি ছেড়ে
এবং তিন দ্বারা বিভাজনের নিয়মটা হচ্ছে যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে তার যে অঙ্কগুলো অঙ্কগুলোর যোগফল অবশ্যই তিন দ্বারা বিভাজিত হতে হবে তাহলে সেটা তিন দ্বারা বিভাজিত হবে অর্থাৎ আমরা এরপর টেস্ট করব যে এই চারশো বত্রিশ সংখ্যাটা বারো দ্বারা বিভাজিত হবে কিনা লাস্ট সংখ্যা কি আছে বত্রিশ ঠিক আছে বত্রিশ সংখ্যাটা চার দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে চারশো বত্রিশের যে লাস্ট দুটো ডিজিট ওকে সেক্ষেত্রে এটি চার দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে সংখ্যাটির মধ্যে যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেই অঙ্কগুলোর যোগফল কত চার তিন সাত আট দুয়ের নয় নয় সংখ্যাটা দেখো তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে ওকে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এটা চার দ্বারাও ভাগ করা যাচ্ছে তিন দ্বারাও ভাগ করা যাচ্ছে অর্থাৎ চার ইন্টু তিন বারো দ্বারা অবশ্যই এটি ভাগ করা যাবে আবার দেখো প্রথম সংখ্যাটা পাঁচ চার আট শূন্য চার অর্থাৎ চুয়ান্ন হাজার আটশো চার এই সংখ্যাটা লাস্ট দুটো ডিজিট আছে শূন্য চার এটা চার দ্বারা ভাগ করা যাবে ওকে এবং দেখো যোগফল দেখো পাঁচ আর চারে নয় নয় আটে সতেরো সতেরো আর চারে একুশ একুশ সংখ্যাটা তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে অতএব এই সংখ্যাটাও অবশ্যই বারো দ্বারা ভাগ করা যাবে ঠিক আছে ফাইনালি দেখো আটষট্টি হাজার একশো আটষট্টি এই সংখ্যাটা লাস্ট সংখ্যা আছে আটষট্টি এটা অবশ্যই চার দ্বারা ভাগ করা যাবে কিন্তু এখন দেখো আট আর ছয় চোদ্দ একা পনেরো পনেরো ছয় একুশ আর আটে উনত্রিশ অর্থাৎ সংখ্যাটির অঙ্কগুলোর যোগফল উনত্রিশ যেটা তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে এই সংখ্যাটা বারো দ্বারা ভাগ করা যাবে না